ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வணக்கம் இன்றைக்கி வந்து ஒரு ஸ்வீட் ரெசிபி தான் பார்க்க போகிறோம் கொங்கு நாடோட ட்ரெடிஷ்னல் ஸ்வீட் ரெசிப்பிங்க இது இது வந்து எங்கள் ஊர்லாம் கச்சாயம்னு சொல்லுவோம் ஒரு சிலர் அப்பம் அப்பம் என்னென்னமோ சொல்கிறாங்க எனக்கு சரியாக தெரியல மற்ற ஊரில் என்ன பேருன்னு இது வந்து எங்கள் ஊரில் கச்சாயம்னு சொல்லுவோம் இது வந்து பார்த்திங்கன்னா முதல்ல எல்லாம் வந்து கோதுமை இருக்குது இல்லைங்களா முழு கோதுமையை ஊற வச்சு மாவரைப்பாங்க அது கூட வந்து வெள்ளம் அப்புறம் இந்த வாழைப்பழம் எல்லாம் சேர்த்து கச்சாயமாக சுடுவாங்க இப்போ வந்து நம்ம எல்லாமே இன்ஸ்டன்ட் ஆகிட்டோம் அதனால் வந்து கோதுமை மாவு யூஸ் பண்ணி நான் செய்ய போகிறேன் இன்றைக்கி வந்து ரெண்டரை கப்பு கோதுமை மாவு எடுத்திருக்கேன் மெஷரிங் கப்பில் கொஞ்சம் கிறிஸ்பினஸ் வேணுங்கிறக்காக ஒரு அரை கப் வந்து ரவை சேர்த்துருக்கேன் அப்புறம் இதுக்கு வந்து வெள்ளம் வந்து பார்த்துக்குங்க நல்லா ஸ்வீட்டாக இருக்க மாதிரி வெள்ளம் இருந்துச்சுன்னா ஒன்றரை கப் போட்டிங்கன்னா போதும் நான் எனக்கு ஒன்றரை கப் தான் எடுத்துருக்கேன் ஸ்வீட்னஸ் கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்க மாதிரி இருந்துச்சுன்னா ரெண்டுலேருந்து ரெண்டே கால் வரைக்கும் நீங்கள் எடுத்துக்கோங்க இதுக்கு வாழைப்பழம் வந்து பூம்பழம் தான் நல்லாயிருக்கும் பூம்பழம் வந்து பெரிய சைஸாக இருந்தால் ஒன்றே ஒன்று போதும் இது சின்ன பழமாக இருக்குங்கட்டி நான் இன்றைக்கி மூணு எடுத்திருக்கேன் அப்புறம் கொஞ்சம் ஏலக்காத்தூள் இது வந்து உப்புங்க ஒரு கால் டீஸ்பூன் உப்பு சேர்த்துக்கிறேன் ஏன்னா ஸ்வீட்னஸ்ஸை வந்து அதிகப்படுத்தி கொடுக்கும் அதுக்காக வந்து உப்பு சேர்த்துக்கிறேன் இப்போ இந்த வெள்ளத்தை வந்து ஒரு அரை கப் தண்ணி விட்டு அடுப்பில் வச்சு நல்லா கரைச்சிக்கோங்க பாகெல்லாம் காய்ச்ச தேவையில்லை நல்லா கரைச்சி எடுத்துட்டிங்கனாவே போதும் ஏன்னா இதில் தூசு குப்பையெல்லாம் இருக்கும் அதெல்லாம் ஃபில்ட்ரு பண்ணணும் அதுக்காக நம்ம கரைச்சி எடுத்துக்கலாம் இது நல்லா கரைஞ்சதையும் ஆற விட்டுருங்க ஆறினதுக்கப்புறமா நம்ம மாவுல சேர்த்துக்குவோம் இது வந்து ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியான அதாவது சிம்பிளான ரெசிபி தான் டேஸ்ட்டும் நல்லாயிருக்கும் இது பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் ஒரு ஒன் வீக் வரைக்கும் கூட நீங்கள் வச்சுருக்கலாம் ஆனால் அந்தளவுக்கு வீட்டில் இருக்காது குழந்தைங்க வந்து சீக்கிரமாக காலி பண்ணிடுவாங்க ஏன்னா டேஸ்ட் வந்து நல்லாயிருக்கும் இப்போ இந்த பழத்தை வந்து மூணு பழத்தையும் வந்து நீங்கள் முடிஞ்ச வரைக்கும் கையில் மேஷ் பண்ண முடிஞ்சா பண்ணுங்கள் அப்படி இல்லைன்னா மிக்சியில் போட்டு ஒரு ஓட்டு ஓட்டிக்கிங்க நல்லா சாஃப்டாக தான் ஃபைனாக இதாக இருக்கணும் திப்பி திப்பியாக இருந்தால் நல்லா இருக்காது இப்போ வாழைப்பழத்தை மசித்து வச்சுட்டாங்க இப்போ வெள்ளம் ஆறிடுச்சு நம்ம வந்து அந்த மாவை வந்து ரெடி பண்ணிக்கலாம் இப்போ அதில் வந்து கோதுமை மாவு ரவையெல்லாம் போட்டிருக்கோம் உப்பெல்லாம் போட்டிருக்கோம் அதை வந்து நல்லா ஃபஸ்ட்டு கையால் கலந்து விட்டுருங்க அதுக்கப்புறமா இந்த வெள்ளத்தை வந்து வடிகட்டி நம்ம சேர்த்துக்கலாம் இதுக்கு வந்து சோடா உப்பு சேர்க்கணுங்க அது வந்து கடைசியில் நம்ம வந்து சுடுற சுடுறதுக்கு ஒரு அஞ்சு நிமிஷத்துக்கு முன்னாடி இல்லைனா ஜஸ்ட் ஒரு ரெண்டு நிமிஷத்துக்கு முன்னாடி சேர்த்தா கூட போதுங்க இப்போ இதில் வந்து வெள்ளம் வாழைப்பழம் எல்லாம் சேர்த்தாச்சு தேவையான அளவு தண்ணி விட்டு நல்லா கலந்துக்கலாம் அரை டீஸ்பூன் ஏலக்காய் தூள் சேர்த்துட்டு மாவு வந்து எடுத்து இப்படி விட்டீங்கன்னா விழுகிற ஸ்டேஜில் இருக்கணும் அந்த பதத்தில் கலந்துக்குங்க தண்ணியாகவும் இருக்கக்கூடாது அதே போல் கெட்டியாகவும் இருக்கக்கூடாது அந்த மாதிரி பார்த்துக்குங்க இப்போ இதை வந்து ஒரு அரை மணி நேரம் ஊற வச்சுருங்க மினிமம் அரை மணி நேரம் மேக்ஸிமம் நீங்கள் ஒன் ஹவர் வரைக்கும் கூட வச்சுருக்கலாம் நல்லா சாஃப்ட்னஸ் கிடைக்கும் இப்போ அரை மணி நேரம் ஆகிடுச்சுங்க மாவு நல்லா ஊறிடுச்சு மேலே ஏர் பபிள்ஸ் எல்லாம் வந்திருக்கு பாருங்கள் இதில் வந்து நம்ம ஒரு கால் டீஸ்பூன் அளவுக்கு சோடா உப்பு சேர்த்து கலந்துக்க போகிறோம் இப்போ எண்ணெய் வந்து அடுப்பில் காஞ்சிட்ருக்கு அந்த டயத்தில் வந்து கலந்துக்கிட்டிங்கன்னா கூட போதும் ரெண்டே நிமிஷம் கலந்துட்டால் போதும் ஊற வைக்கணும்னு அவசியம் இல்லை இப்போ மாவு பாருங்கள் இந்த கன்சிஸ்டன்சியில் இருக்கணும் நம்ம எடுத்து விடுற அளவுக்கு இருக்கணும் அந்த அளவு இருந்தாவே போதுங்க இப்போ எண்ணெய் காஞ்சிட்டுருக்குது எண்ணெய் நல்லா காஞ்சிதி நம்ம சுட ஆரம்பிச்சிடலாம் கரண்டியெல்லாம் எடுத்து விடணும் அவசியம் இல்லைங்க நீங்கள் கையாலேயே போண்டா போடுற மாதிரி ஜஸ்ட் போட்டிங்கன்னா போதுங்க இது அடியில் போய் ஃபஸ்ட்டு ஒட்டை தான் செய்யும் நீங்கள் எவ்வளோதான் எண்ணெய் காஞ்சிருந்தாலும் இது ஃபஸ்ட்டு அடியில் ஒட்டை தாங்க செய்யும் அது நல்லா வெந்து வரும்போது நீங்கள் லைட்டாக லிஃப்ட் பண்ணி விட்டிங்கன்னா அது மேலே வந்துடும் ரொம்பலாம் வந்து அடியில் போய் ஒட்டிகிட்ருக்காது ஜஸ்ட்டு நீங்கள் லிஃப்ட் பண்ணி விட்டிங்கனாவே வந்துடுங்க இந்த மாதிரி கலந்து விட்டுட்டே இருந்தீங்கன்னா எல்லா பக்கமும் ஒரே ஈக்குவலாக வந்து நம்மளுக்கு வெந்து வந்துடும் இல்லைன்னா ஒரு பக்கம் வந்து மாவாக இருக்கும் ஃபஸ்ட்டு பேட்ச் கச்சாயம் வந்து ரெடி ஆயிடுச்சுங்க இதே மாதிரி மீத உள்ள எல்லா மாவையும் போட்டுடலாம் இதுக்கப்புறம் ரெண்டு மூணு பேட்ச் போட்டேங்க ஆனால் வந்து எண்ணெய் பாருங்கள் குடிக்கவே இல்லை நம்ம ஊற்றின எண்ணெய் அப்படியே இருக்குது கரெக்டான கன்சிஸ்டன்சியில் மாவு வந்து கலந்துட்டிங்கன்னா எண்ணெய் அதிகமாக குடிக்காது அதாவது தண்ணியாக இருந்துச்சுன்னா எண்ணெய் குடிக்கும் அதே சமயம் மாவு வந்து நல்லா கெட
இப்போ இந்த உங்கள் கரண்டி வச்சு திருப்பி விடுறக்கு கஷ்டமாக இருந்தால் இது வந்து நாங்கள் மைக்கோதின்னு சொல்லுவோம் இதை வச்சு நீங்கள் அப்படியே திருப்பி விட்டுக்கலாம் ஈஸியாக இருக்கும் திருப்புறக்கு பிகினர்ஸ்க்கெல்லாம் வந்து இது கொஞ்சம் ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் இந்த மைகோதி லாஸ்ட் பேட்சுக்கு தான் மாவு இருக்குது ஆனால் எண்ணெய் வந்து உன்னையும் அப்படியே இருக்குது பாருங்கள் லாஸ்ட் பேட்சும் ரெடி ஆயிடுச்சுங்க அவ்வளோதான் நம்மளோட கச்சாயம் எல்லாமே சுட்டு எடுத்தாச்சுங்க சூப்பராக ரெடி ஆகிடுச்சு உங்கள் நாட்டு ட்ரெடிஷ்னல் கச்சாயம் ரெடி ஆயிடுச்சு நீங்களும் உங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் கிட்ஸுகளுக்கு ரொம்ப 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 பிடிக்கும் அது இல்லாமல் ஹெல்த்தியும் கூட கண்டிப்பாக நீங்கள் வந்து இந்த வீக்கெண்டில் செஞ்சு கொடுங்க ரொம்ப விரும்பி சாப்பிடுவாங்க